Bienvenidos chicos. Hello, good evening. Hi, Aníbal. Hello, Edgar. Hello. Hello, hello. Hi, Daniel. Hello. Calvin, hello, Francisco. Hi. Hi. Hello, welcome, Carlos López. Hi. Hi, Cristóbal. And let's see who else do we have here. Uh, Ingrid Blanco, hello, Ingrid. Kevin, Kevin Alonso, hello. Good evening. Hi, Dora, hello. Okay, we're just gonna be waiting a little bit for the rest. I'm like, so incorporando los demás. Hello, Antonio. Let's get Antonio. Okay, I'm gonna be sharing with you in a moment. Te comparto ahorita pantalla con ustedes, chicos, nuevamente. How was your day, by the way? ¿Cómo estuvo su día, chicos? Cuéntenme. So, so, how was your day? A good? My day was very good. Very good. Okay, awesome. About the rest, ¿qué hay de los demás, chicos? How was your day? So the question, how are you today, guys? Wow, we have a lot of people now. We're going to start um, right now. Welcome again. So this is our session number two, and we're going to have a lot of practice, of course. Um, and let's start with this, okay? It just a reminder. Remember, we need uh, your full names when you access to the class. Recuerden nada más ahí, requisitos. Siempre ingresar eh, y ubicar su nombre completo, ¿verdad? Ubique su nombre completo siempre a la clase. 
Oh, por, uh, por lo menos, ¿verdad? Su primer nombre, su apellido. But uh, you're required to write your full name. Pero nos solicitan que escriban su nombre completo, ¿ok? No se les olvide eso, muy importante. También si va a estar de oyente, en el caso de que, pues, se dé alguna circunstancia, agregue a oyente al final de su nombre, ¿ok? Otro punto, la camarita encendida durante toda la sesión. Y también ahí eh, tengamos cuidado con el sonido ambiente, ¿verdad? Para que se dé una clase eh, donde todos puedan interactuar y puedan escuchar bien, ¿verdad? Ok, so we're gonna start, guys. Let me see what do we have. Session number two. Look at this. We have a warming up activity. We're gonna have a nice breaker. And we have a previous knowledge activity. And we have a class objective, as usual. Great task. We continue with uh, some greetings and occupations. We're gonna be practicing with some conversations. And besides that, you're going to, um, well, practice with some yes, no questions. And of course, you're going to have a task, a teamwork. Vamos a también tener una tarea, un trabajo en equipo, al igual que conversaciones, así como lo estuvimos haciendo el día de ayer, okay? So let's see what do we have for today, guys. Let's start with the first activity. Okay, so this is our class objective. I will be able to know how to ask yes, no questions and provide sure answers. Me indican ahí si ya se visualiza ahí pantalla completa. Sí, se ve la yes, pantalla completa. Yes. Okay, yes. thank you so much. So now let's continue. So we're going to start with some uh, greetings. We have a vocabulary activity right now. And we're going to use the following readings and have a short dialogue with your classmates. So we're going to just be checking these dialogues. And after that, we're going to practice. Vamos a ver los saludos. Vamos a ver esos diálogos y después pasamos a prácticas. Okay, so look at this. We have some titles that are important in English when you refer to people. Tenemos nosotros algunos títulos en inglés que utilizamos para, para eh, referirnos a una persona, ¿verdad? Señorita o señor, o alguien que está soltero o casado. So let's look at this. We have Miss, Ito. So this is for single females, Miss. Miss. So this is for single females. And we have uh, this title for married females. We have Mrs. Mrs. Morgan. Mrs. Morgan. Tenemos la señorita Ito y la señora Morgan. So just keep in mind that. And um, look at this. We also have this one, MS. So this, this means Miss, Miss Chen. Single or married females. So besides this one, besides Miss, you have Miss. And this is, if you don't know, uh, if you don't have this person, this lady is single or married, you can use this one, right? Entonces, si no sabemos, podemos utilizar esto. ¿Cuál es la diferencia? Nada más la pronunciación. Ya lo vamos a ver más abajito. And for, look at this. So what do we have for boys? We have Mr. Mr. Garcia, and that's everything. I don't know why. No sé por qué con los chicos, con los caballeros, solamente utilizamos uno. <laughs> I don't know why. Uh, single or married males. So it doesn't matter if they are single or married, you use Mr., right? Mr. And look at this. Um, oftentimes, people use Miss, Mrs., and Miss interchangeable, but they are different. Yeah, of course. So we have checked that. Ya vimos eso, ¿verdad? Tien, se puede utilizar intercambiablemente, pero recuerden que el significado es, es diferente. So look at this. We have Miss, Miss, and the second one is Mrs., Mrs., and Miss. So that's with Z. With Z at the end, with um, letter Z, right? And uh, let's practice a little bit more. Miss. Mrs. Miss. And this one, Mr. Right? Mr. So keep in mind that information. Okay, so now let's switch and let's continue with the second part. We have listen and practice. We have hi Matthew conversation one. How's it going? Great, thanks. How about you, Lisa? 
Again, hi, Matthew. How's it going? Great, thanks. How about you, Lisa? Okay, let's see. I need a volunteer to repeat this dialogue. Fernando, can you read it, please? Fernando, are you ahí con el primer dialogo? Hi, Matthew. Yes. How's it going? Okay, go ahead. Yeah. Hi, Matthew. How is it going? Great thing. How about you, Lisa? Okay. How about you? How about you? How, How about, about you? How about you, Lisa? Okay. Listen again. Hi, Matthew. How's it going? So I joined these two words. Um, double the double H word plus it. Has it? Has it going? Has it going? Or you can say, how is it going? How is it going? Pero lo hacemos un poquito más extenso, ¿verdad? Or you can yes. join these two letters, these two words. I mean, podemos también hacer ahí una unión entre estas dos palabras. Y incluso la contracción que está ahí del verbo to be. Has it okay. going? Has it going? Okay, thank you. So let's see. Let's repeat it again. Hi, Matthew. Has it going? Great, thanks. How about you, Lisa? How about you? About, about you, Lisa? Okay, let's see. Let's continue with the second dialogue. We have, good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. Again, good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. I'm just fine. Estoy muy bien. I'm just fine. Let's see, volunteer for that one. Aníbal, Aníbal, can you read the second dialogue, please? Aníbal. Ana Luna. <laughs> <laughs> aquí, aquí, Aníbal, el número dos, el número dos. dos. Uh, good morning, Mr. García, how are you? No logro ver el otro diálogo, como me tapa la... Adiós. No sé, adiós. Adiós. Ahí, muévalo ahí con el... Con... El cursor. Solo la pantallita. O oh, que lo minimice. Ajá, minimice. Ya lo, ya lo. Ah. Uh, yes, fine, Alex. Thank you. Thanks. Thank you. Thank no you. Sé, thank you. Okay. I'm just fine. Just. I'm just fine. I'm just fine, Alex. Thank you. Okay. Thank you. I'm just fine. Okay. Let's see, number three. We continue with number three. Good afternoon, Linda. How are you? How are you? So remember that the stress goes here in the middle. Recuerden que el stress lo vamos a poner acá, chicos, en medio. How are you? Okay. Good afternoon, Linda. How are you? How are you? Okay. Pretty good. Thanks. How are you doing? How are you doing? Okay. ¿Qué pasa cuando, te, cuando ponemos a ubicar el estrés acá en medio? Cuando terminamos en una pregunta en un pronombre. ¿Eh? ¿Qué pronombre tenemos acá? You. Okay. Good afternoon, Linda. How are you? Pretty good. Bastante bien. Pretty good. Pretty good. Thanks. How are you doing? How are you doing? ¿Cómo estás? Let's see. Volunteer for this one. Calvin. Go ahead, Calvin. Dialogue three. Good afternoon, Linda. How are you? Very good. And how are you doing? Okay. How are you doing? Number four. Good evening, Mrs. Morgan. Good evening, Mrs. Morgan. Hello, Miss Chen. How are you? I'm okay. Thank you. I'm okay. Thank you. Okay. Let's see. Carmen, please help us with this one, Carmen. Number four. Dialogue four. Good evening, Mr. Morgan. Hello, Miss Chen. How how are you? I'm okay, thank you. Okay, Mrs. 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 Look at this. Mrs. 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 Morgan. Okay, so don't confuse this one with this one, right? Mr. and Mrs. Señora y señor. Okay. Thank you so much, Carmen. So now we continue with so more because we have some, um, okay, give me a second. So while I share these with you, because we have some more conversations. Okay, so here we go. 
Look at this. We have to complete the dialogues with the words below. Vamos a completar los diálogos que tenemos por acá con las palabras que están ahí. So with the words below. How, name, you, nice, to, thanks, hello, and meet. So we're going to start with dialogue number one. Dialogue number one. And if you want, you can do it along with me, okay? También les comparto el enlace para que ustedes lo tengan y también lo puedan ir realizando junto conmigo. Okay. So look at this. Conversation number one. Nada más me confirman ahí si ya se visualiza. Yes. Yes. Okay. Sí, sí, so sí. we have Polly, Bob, and Steve. Hi, Polly. So, which could be the, the word that we need here? ¿Cuál es la palabra que necesitamos ahí, chicos? How. 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 Okay, so look at this. You select the word and you drag it. Okay? Elegimos la palabra y la arrastramos. Hi, Polly. How are you? I'm fine. Thanks, Bob. And? You. And you. you. Okay, estoy muy bien. Gracias, Bob. ¿Y tú? I'm okay. I'm okay. We need another word. Hello, Polly. Hello. Okay. Hello, Polly. This is Steve. Number four. Nice, Polly. Nice, Polly. Nice, Polly. Nice, Polly. Okay. So, guys, what do you think? So what do you think? I'm okay. Okay, let's re let's read the qu the conversation again. Hi Polly, how are you? I'm fine, thanks, Bob. And you? I'm okay. Hello, Polly. This is Steve. Okay, do you want to leave it that way? Lo dejamos así. ¿Qué opinan? Los demás, chicos. Happy with the boys today. Tiene su micrófono. Nice, Polly. Is it okay for you? Okay, so let's continue. Let's see what do we have at the end. Hi, Steve. Nice to meet you. Nice. Una, una observación. Mm hmm Este, en la opción 3, creería que sería más factible la thanks. I am Kate, thanks. Y en la cuarta, cambiarla por hello, Polly. Ah, okay. So let's do it again. So we have I'm okay. okay. Thanks, Polly. This thanks. is Steve. And now? For hello. Hello, Polly. Okay. Hi, Steve. Nice to meet you. Nice. nice to meet you too. Nice to meet you too. So now let's nice read it to all together. Hi, Polly. How are you? I'm fine. Thanks, Bob. And you? I'm okay. Thanks, Polly. This is Steve. Hello, Polly. Hi, Steve. Nice to meet you. Nice to meet you too. Okay, perfect. So now let's continue with the second one. We have a conversation B. Billy, between Billy and Sue. Hi, what's your name? Hey. Name, okay. Hola, ¿cuál es tu nombre? I'm Billy, and okay. you? I'm Sue. Nice to meet you. Okay, nice to meet you. Okay, un placer conocerte. Nice to meet you. Two. Two. Okay, Two. bye Sue. Bye Billy. Perfect. So now let's practice the conversation, and then we're going to pass to the breakout rooms. Okay, we have Polly, Bob, and Steve. Hi, Polly, how are you? Hi, Polly, how are you? How are you? I'm fine, I'm fine, thanks. Bob, and you? I'm okay, thanks, Polly. This is Steve. Hello, Polly. Hi, Steve, nice to meet you. Nice to meet you too. Conversation B, hi, what's your name? Hi, what's your name? I'm Billy, and you? And you, I'm Sue, nice to meet you. Nice to meet you too. Bye Sue, bye Billy. Okay, so look at this. Um, 
after finishing this, we're gonna continue with the rest of the practice. So we have Mary, Jack for A, and we have Tony, Jane, and Linda for B. So we have another conversation. A, hello, my name is Mary. Hello, my name is Mary. So what do you What's think? What's your name? What's your name? What's your name? What's your name? Awesome. What's your Hi. How are you? I'm Jack. I'm, I'm Jack. Jack. Okay, I'm Jack. Number four. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice, nice to meet you, Mary. Nice, nice meeting, meeting you. You too. You too. Nice okay. to meet you too. Nice meeting, nice meeting you too. Nice you meeting too. you too. So that could be another one. Let's read the conversation. Hello, my name is Mary. What's your name? I'm Jack. Hi, I'm Jack. Nice to meet you, Mary. Nice meeting you too. Okay, nice meeting you too. Conversation B. Hello, Jane. Hi, Tony. How are, how, 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 how are, how are you, you doing? Okay, how, how are, you, are doing? you doing? How are you doing? How are you doing? I'm fine. Estoy bien. Number three. Thanks. 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 Okay. And you. Thanks. And you. And you. You, you right? Estoy bien. ¿Y tú? Um, okay. I am okay. Thanks. Okay. Thanks. Thanks. Tony. Tony. This is, this is Linda. Linda. This is Linda. Linda. Okay. Hello, Linda. Hello, Linda. Glad to meet you. Excellent. Glad to meet you. Glad to meet you. My pleasure. Okay, so now let's repeat the conversation again. Conversation A. Hello, my name is Mary. What's your name? Hi, I'm Jack. Nice to meet you, Mary. Nice meeting you too. Conversation B. Hello, Jane. Hi, Tony. How are you doing? How are you doing? I'm fine, thanks. And you? I'm okay, thanks. Tony, this is Linda. Hello, Linda. Glad to meet you. My pleasure. Let's see. So now let's start uh, again. I'm going to need some volunteers and later on we pass to the breakout rooms, okay? Vamos a ver. Empezamos con algunos, algunas víctimas. Vamos. Kevin, Kevin Alonso, go ahead. Kevin Alonso and Oscar Antonio. Conversation A. Conversation A. Okay, Tony. Okay. Hey. Hi, Polly. Uh, uh, Hi, Polly. How are you? I'm fine, thanks, Bob. And you? I'm okay, thanks. Polly, this is Steve. Uh, hello, hello, Steve. Polly. Uh, hi, Steve. Hi, Steve. Nice, nice to meet you. Meet you. you too. Nice, nice to meet you too. Nice to meet you too. Okay, nice to meet you too. Okay, so we're going to give you a second chance later on. Thank you, guys. Jose Carlos and let's see... Mario, okay, Jose Carlos and Mario, conversation B, conversation B. Okay. Uh, hi, what's your name? Let's see, we need... Uh... Okay, Dora, can you, uh, Mario, uh, I think Mario, Jose? Here, guys. Okay, Dora, Dora, contest Dora. I'm Billy, and you? I'm sure. Nice to meet you. Nice to meet you too. Bye. Bye. Bye, Billy. Bye, Sue. Bye, Billy. Okay. Bye. Thank you, guys. 
So now we continue with the next conversation. Let's see, help us with this one. Volunteers, raise your hand. Vamos a ver, voluntarios, levanten la manita. Let's see, I need two volunteers for this one. Okay, Carmen. Tenemos a Carmen. And okay. Hello, my name is Mari. What's your name? Okay, Daniel, answer please, Daniel. Hi, I am Jack. Nice to meet you, Mari. Nice meeting you too. Okay, awesome. Conversation B, let's see. Um, Help us with this one, please. Fernando and Gloria. Fernando and Gloria. Hello, Jim. Hi, Tony. Hi, Tony. How? Oh, lo siento. Creo que nos <laughs> Comencemos de nuevo. Let's start again. <laughs> Hello, Jim. Hi, Tony. How are you doing? How are you doing? I'm fine, thanks. And you? Um, okay. Thank you. Tony is Linda. Hello, Linda. Glad uh, wow. to meet you. My, no sé cómo se pronuncia esa. Pleasure, my pleasure. My pleasure. My pleasure. Okay, thank you, guys. Look at this. Hello, Jane. Hi, Tony. How are you doing? I'm fine, thanks. And you? I'm okay, thanks, Tony. This is Linda. Hello, Linda. Glad to meet you. My pleasure. Okay, so listen up. I need you to take a screenshot. Ahora, necesito que le tome una captura de pantalla. Yo también le voy a enviar una foto en el grupo de WhatsApp. Vamos a intentar hacer la primera prueba con las alas. Así que vamos a intentar crearlas para que ustedes puedan practicar con sus compañeros. Ok, entonces toman la captura y ustedes también eh, nada más hacer mención que tienen la opción de compartir eh, pantalla. Eso para que ustedes puedan compartir la imagen que se les comparte en el grupo de WhatsApp o si tienen alguna captura. Ok, so help me taking a picture. Entonces ahí pueden tomar una captura chicos. Me avisan ahí si ya están listos con esta primera parte. Okay. Ready? Sí. Okay, ready? So, second part. So, you're going to practice the four dialogues, but I need you to modify the names, okay? Entonces, vamos a practicar los cuatro diálogos. Yo voy a ir pasando por grupos, pero necesito que le cambien los nombres ahí, ¿verdad? Hello, my name is Arely. What's your name? Hi, I'm um, Daniel. Nice to meet you. Let's say Arely, nice meeting you too. Okay, so that's the way how you we're gonna do it. Okay, ready, ready, guys. Ready. Yes. Okay. Ready. Recuerden que también tienen el botoncito de ayuda por si eh, están solitos. Ok, en unos minutitos, un minuto, más o menos les va a aparecer la invitación. Si no les aparece automático ahorita, un minuto más o menos. Ok, Eduardo, todavía no, Eduardo. Fernando, Oscar, Jonathan, Mario. Me avisan, chicos. Ok, tengo acá a Jonathan y Mario. Jonathan, Mario. Y Oscar. Me avisan, chicos, ahí si no les, si no les aparece la invitación. No te echaron, no aparece. Oscar, ok. Oscar. Ahorita.
Oscar, todavía no. Hola, Oscar, ¿me escucha? Hola chicos, ¿cómo vamos? Ahí él encontrará. Ya. Mm, ok, no, ya no aparece. Aparecía. Mm, ¿Sabe qué tiene que hacer? Eh, ¿Quién está compartiendo? Eduardo. Edgar. Ah, Edgar. Edgar. Ahora sí, ahora sí, ya está. Comenzamos. Hola. Bueno, y bueno, a dar un poco de ayuda de ustedes porque vengo, vengo fresquito, vengo entrando a la clase. Este, entiendo de que uno va a hacer eh, la función de Polva y el otro de Poli, pero van a ser sustituidos uh -huh. los nombres. Ah, correcto, esa es la única diferencia que vamos a hacer con los nombres. Ajá, en vez de, por ejemplo, en vez de decir Hi Poli, se va a sustituir por el nombre de quién, quien haga la, la, el primer saludo. Correcto. Ah, correcto. Sí, para que lo vayamos aplicando nosotros. Ah, va. ¿Quiénes comenzamos entonces? Hagan ustedes dos si gustan la primera para, para ver la dinámica y a ver si me... Ok. Ok. Este. ¿Empieza, Calvin? O... Eh, sí, sería. Pancheto y Alfonso. Este. Hi, is that a word? I am fine. Thanks. Eh, Calvin, and you? Eh, I'm okay. Thanks. There we go. Así sería, ¿verdad? Este caso. Como está practicando, este, pues, practicando conmigo, sería Edgar, ¿verdad? Sí, sí, sí es que sí. como vi que. Yo lo estoy nada. escuchando ahorita. Ok, ok. Hello, Calvin. Hi, Edgar. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Ahora sí sería. Un momento, Calvin. Es correcto. Se han incorporado a nuestro grupo ahorita. Ah. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Hola. 
Todavía puedo estar practicando. Ah, ¿encontraron las imágenes? ¿No las han compartido? Eh, de hecho, nos estamos, eh, como yo estoy desde la, una laptop y tengo las imágenes que me dieron por WhatsApp desde el teléfono y así estamos conversando con ella. Ah, ok. Me parece bien. Eh, ¿Viene Ingrid en este momento? Ingrid, hello. Hi, Ingrid. Hola, Ingrid. ¿Nos escucha? No. Hola, hola. Sí, sorry, tuve problemas con conexión. Ah, ok. No hay problema. Bien, pero ya estamos acá. Sí, sí. Eh, la voy a dejar aquí con los chicos para que se incorpore con ellos y sigamos practicando. Recuerden que van cambiando ahí, gracias. sustituyendo con sus nombres. Ok, correcto. Gracias, okay, thanks. Thank you, guys. Hola Ingrid. Hola Doris. ¿Qué tal? Bien, hola Juan Francisco. Hello. Hola, hola, un gusto. Hello. A ella no la conoce, Fran. No. No. Ella es de SP Paper. ¿En serio? Uh -huh. Ah, un gusto. Sí. Nice to meet you. <risa> nice to meet you. <risa> Él está en TSI. TSI, siempre el corporativo. Ah, okay, ok. Qué chivo que quedamos juntos porque si sí. no fuera a pena. Hello, my name is Daniel. What's your name? Hi, Daniel. Uh, I am Mario. Nice to meet you, Mario. Nice to meet you. Bueno, te dice Ah, nice to meet you too. Nice sí, to meet you too. Uh -huh. sí, yes. sí, sí, oh, con, eh. con, con Fernando, me, toca, me tocaría con Fernando ahorita. Sí, correcto. Si gusta, como usted ya dijo el, el A, para que intercalemos un poco, voy a hacer ah, el, el, ajá, el, ajá, para que, el A y yo el B. Ajá. Correcto. Eh, hello, my name is Fernando. What's your name? Hi, I am Daniel. Nice to meet you, Daniel. Nice to meet you, too. Bueno, perfecto. Eh, sí, repitámoslo. Después pasamos al otro. Dele ustedes dos ahora. No, con Fernando, güey. Ah, sí, ah, correcto. Ah, perdón. Ah, sí, es cierto. Ah, es correcto. Ah, pues, ahora sea usted, Mario. Eh, el ah, correcto. Va. Ah. Hello. Hi. Hi guys. Hi. How are you doing? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo, cómo van ya? Nice. Sí, nice. ¿Ya terminaron? Sí, ya, ya, ya repasamos dos veces la, la sesión. Ok. <risa> no me lo sospechoso. <risa> ok. Um, well, just give me some minutes and we're going to go back. Ok. Regale unos minutitos y después regresamos. Okay. Okay. Um, Gloria and you. And sure. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ahí sigue usted todavía. Bye. Bye, sur. Ajá. Bueno, ayer, 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 creo que ya me confundí. Ayer, <risa> ayer, mi nombre. Bye. Entonces sería. Ahí sería Bye, José. Ah, pues Bye, José. Ajá. <risa> bye, Gloria. Hola, <risa> Carmen. A mí, eh. Sí. Hi, Oscar. Nice to meet you. Nice to meet you, too. A ver, otra vez. Hi, Aníbal. How are you? I find size, Carmen, and you. I am okay. Thank you, Aníbal. This is Oscar. Hello, Carmen. Hi, Oscar. Nice to meet you. Nice to meet you. 
O ya mejoró el DC, ¿verdad? <ríe> Sí, fíjate que yo sí, bueno, siempre me ha costado cuando es it, cuando son palabras que casi son similares, cuando se, el, el, el final más que todo, siempre me ha costado, donde es it, is, ya va a cerrar, <ríe> pero estuvo menos, si quieren la última vez. Hasta donde lleguemos. Continue. Okay. Hi, Aníbal. How are you? I'm fine, thanks. Carmen, and you? I am okay. Uh, perdón. I am okay. Thank you, Aníbal. This is Oscar. Hello, Carmen. Ya lo vamos a hacer. El tono que lo decís, como... Tiene que ser más This is Oscar. This is Oscar. This is... Es que eso me, se me lengua la traba. Ahí. This is Oscar. Es que no, generalmente, pues... como no hay, como Ajá, son palabras, no, así, no, no, así. tiene que ser rápido, porque no es como pregunta. Y ya va no, a ser rápido. Así como el inglés bien rápido, pero como nosotros empezamos. Mm -hmm. Hello guys, welcome back. How was the practice? ¿Cómo estuvo chicos la práctica? So, do you have very enough nice. time? ¿Tuvieron su practice? Tiempo? Very good, yes. Mucho, mucho. Very, very good. Un poquito, díganme. Suficiente. Suficiente. <laughs> ok, vale, vale. <laughs> ok, listen. I'm gonna pass the attendance list. Voy a pasar la lista. Ahí nada más me ayudan diciendo present. Ok, empezamos. Vamos a ver. Calvin Alexander Hernández Ramírez. Present. Thank you, Calvin. Carmen Amada López Argueta. Present. Thank you, Carmen. Cristian Vladimir Corvera Barahona. Cristian Vladimir Corvera. Daniel Enrique Sifontes Perdomo. Present. Thank you. Dora Trinidad Cornejo Cepeda. Dora, hola Dora, está por ahí. Dora Trinidad Cornejo Cepeda. Me pareció verla por ahí. Edgar. Es, es correcto, es correcto, estaba con nosotros. Ah, ok. Eh, Gregoria tenía problemas con su móvil. Por ahí escuché, creo que sí, Gregoria. Gracias, chicos. Eh, Edgar Edenilson Reyes por ti. Present. Thank you, Edgar. Eduardo Romero Reyes. Present teacher. Thank you. Fátima Alexandra Martínez Pineda. Fernando Ramírez Monge. Present. Thank you, Fernando. Gloria Evelyn Mengíbar de Castellón. Present. Thank you, Evelyn. Ingrid Vanessa Blanco. Vázquez. Present teacher. Thank you, Ingrid. Johnny Antonio Silva Cepeda. Present. Thank you. Jonathan David Martínez Escobar. Present. Ah, ok. Jonathan. José Carlos López Alas. Present teacher. Thank you. José Efraín Ramírez Reyes. José Efraín Ramírez Reyes Jocelyn Marlene Mengíbar Álvarez Juan Francisco Montoya Ruiz Thank you Francisco Kevin Alonso Lobato Ibarra Thank you Kevin Mario Cristóbal Quintanilla Mario Cristóbal Quintanilla. Mario, está por acá. Noé Aníbal González López. Present teacher. Eh, lo siento, teacher, present. Mario, Mario, ¿verdad? Sí, sí. 
y Noé Aníbal González. Present teacher. Ah, ok. Gracias, Noé. Oscar Antonio Guevara Carranza. Present teacher. Thank you, Oscar. William Vladimir Hernández Zapata. William Vladimir Hernández Zapata. William, está por ahí, William. Ok, bien, vamos a ver después. Ok, so we continue with some um, more things. Just give me a second while I share my screen. Esperen un segundito mientras comparto pantalla nuevamente. Ok, so here we go. So we're going to check some occupations. Um, can you see the presentation right now, guys? ¿Ya se ve? Full screen? ¿Pantalla completa? No, 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 no ahorita, no, ahorita, no, ahorita no, sí. Ahorita. Okay. Yeah. Okay, perfect. So look at this. We have some occupations and we're going to create some sentences. Vamos a ver algunas ocupaciones. We're going to see how do we pronounce them and we're going to write some examples. Number one, we have an accountant, an accountant, accountant, accountant. Just help me with the microphones. Just give me a second. Okay. An accountant, accountant. So what's this? What's the occupation? Do you know? Spanish occupation, what's that? Un, an accountant. Un, yes, un contador. contador. Right? An accountant. A bank teller. So what's that? Bank teller, guys, ideas? Un cajero. Un cajero. A bank teller. An electrician. Number three, an electrician. Electricista. Electricista. Number four, a florist. A florist. Hmm. Yes. Florista, florista. Florista. Okay, I thought you were about to say something. Florista, yes. Ah, no. Uh, okay, so we need to investigate that, right? Okay, number five, a gardener. A gardener. A gardener. Jardinero. 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 Number six, a grocery clerk. What's that? Cajero. Mm -hmm. Cajero. A hairdresser. Number seven, hairdresser. Hair. Hairdresser. Estilista. Estilista, right? Estilista. Okay, so and we have some more. So if number eight, a mechanic, mechanic, okay, don't say mechanic, okay? Mechanic, mechanic, mechanic. Repeat that, guys, please. Mechanic. Mechanic. Okay, mechanic. number nine, a pharmacist. A professor is the one who teaches at university, uh, right? So that, who, that's a, a professor, right? A uh, reporter, reporter. Uh, reporter. Number 12. Can you see number 12? Se ve la 12? Can you see that? Yes. Sales. Sales, Sales person. person. Okay, what's that? Vendedora. 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 Okay, vendedor, Sales vendedora. A uh, travel agent. Travel agent. Travel agent. Travel agent. Travel agent. Uh huh. So what's that? Asistente de. Oh, okay. yeah. Yeah. Yeah, right? una gente de viajes. And this one, a secretary or secretary? Secretary or secretary? Secretary. A secretary or secretary? Secretary. A secretary. Okay, 15, a server or a waiter? Waiter. Mesero o mesera. Mesero, mesera, or you also have a server, right? Okay, let's see if we have some more. You know, no, we don't have more. So we're gonna check. Okay, give me one second. To go back. Okay, so this is not responding. But, ah, okay, nice. Listen, right now I need you to give me uh, two sentences, one affirmative and one negative. So start thinking about your two sentences and use one of these occupations, right? For example, um, I'm, uh, for example, you start with this. 
He is an accountant. Okay. Um, Arely. I'm a teacher. I'm not a florist, for example. Okay, so I need you to create that three sentences. So introduce yourself, you say your name, I'm Arely, I'm a teacher, I'm not a florist. Okay, so give me three, um, two, two sentences using uh, these occupations, a positive and a negative. So start writing that right now. Empiecen a escribir ahí. Su nombre, una, su ocupación y una acción negativa. Okay, so let me know when you're ready. Me dicen ahí cuando están listos. Ready? <laughs> One minute. Un minuto, vamos, wow, vamos, wow. un minuto, un minuto. It's not too long, no es muy largo. Ready? Okay. Oscar, Mario, Kevin, ready? Jose, Jonathan, Johnny, Ingrid, Gloria, Edgar. I am Arely. Uh -huh. So you write your name. I am a teacher. I am I'm not Florida. I'm not. No. I'm not. I'm not. Uh huh. Um. I'm, I'm, um. I'm not. Not. An electrician. An electrician. An electrician. An electrician. Okay. An electrician. Okay, so let's see. Volunteers. Um, no, just I'm gonna go one by one. Voy a ir uno por uno. Vamos a ver. Empezamos aquí con. Empiezo desde el último para arriba. Oscar Antonio. <laughs> Oscar. Read your sentences, please. O sea, ahí esperamos ahí a Oscar. Hello, hello, Oscar. Um, Antonio. Ahí está. Okay, okay, okay. I am Oscar, I am mechanic, I am not florist. Okay, can you repeat it, please? I'm not? I'm not a florist. I'm not a florist. Okay, nice. So you can change the occupation. Vayan cambiando ahí las ocupaciones. Thank you, Oscar. Let's see. Oscar, please. Um, see, like a big team, Oscar. Um, Mario. Mario, okay, Mario, Mario Cristóbal, justo a él le tocaba, okay, Mario. Sí. <laughs> Let's uh, your examples. Okay, I bike teller. Hola. Hola, ya lo escuchamos. Okay, I bike teller. Okay, I'm a bank teller, I'm not. But, uh, an uh, electrician. Okay, I'm a bank teller. I'm not an electrician. I'm not an electrician. Okay, so you have to start with your name. I'm. Um, I'm Mario. Mario. I'm a bank teller. Bank teller. I'm not. I'm not. An electrician. An electrician. Okay, thank you so much, Mario. Let's see, we continue with somebody else. Let's see who's the next person. Kevin, go ahead, Kevin. Kevin Alonso. Activate your microphone, Kevin. Hi, uh, I'm Kevin. I'm super assist. Uh, I'm not a police. Okay, a grocery grocery clerk. Uh, yeah, a or, grocery uh, clerk. Ah, are you a digital marketing manager? Uh, no, no, it, it's a uh, uh, help. Ah, okay, okay. Thank you. Let's see. We continue with um, Francisco. Go ahead, Francisco. I am Fran. 
I am a guarder. I am not mechanic. a mechanic. I'm not a mechanic. Okay, don't forget mm -hmm. that you have to add the article. No olvidemos incorporar, incorporar el artículo. No. Okay. Thank you so much. Uh, we continue with Jose Carlos. Jose Carlos Lopez Alas. Okay. Hello, hello. Hi. Can you give us your Hi. examples? I'm Jose. I'm a bank dealer. I am not electrician. Okay. Mm, you have to create your own. Tienen que elegir de las que están ahí. Let's see. Um, Jonathan. Go ahead, Jonathan. Uh, I am Jonathan. I am uh, bank teller. I'm not uh, accountant. An accountant. An accountant. An accountant. Okay, les muestro ahí las otras para que la vayan cambiando. Thank you so much. Um, Johnny, go ahead, Johnny. I'm Johnny, I am gardener, and I'm not a um, mechanic. I'm not a mechanic, gardener, okay. Uh, Gloria? Activate your microphone, Gloria. Me voy activando el micrófono, chicos. Oye, perdón, gracias. Okay. I am Gloria. I'm teacher, I'm not a um, mechanic. A mechanic, okay, thank you. Fernando, go ahead, Fernando. Your examples, Fernando. I'm Fernando, I am a pharmacist, I'm not a reporter. A reporter, reporter. Reporter, reporter. Okay, thank you. So, Edgar? I am Elba. I am a um, mechanic and I'm, I'm not server. A server. Okay. A server. Eduardo. I'm Edward. I'm a mechanic. I'm not pharmacist. A pharmacist. Okay. Thank pharmacist. you. Dora, continue, Dora. A permanent. Okay. okay. Thank you so much. Hello. Hi. I am Dora. I am a professor. Oh. I am not a reporter. Reporter. Thank you so much, Dora. Let's see. We continue with Daniel. Can you give us your examples, Daniel? Hola. My name is, I am Daniel. I am a travel agent. I'm not a secretary. Okay, I'm not a secretary. Thank you. And let's see, Carmen. Go ahead, Carmen. Activate your microphone, Carmen. It's off. Hola, sí, acá. <laughs> I'm Carmen. I'm a florist. I'm not a bank seller. A bank teller. Bank teller. Bank teller. Bank. A bank teller. teller. Okay. And okay. Aníbal. Help us. Aníbal, go ahead. Activate your microphone, Aníbal. Okay, Aníbal. Ah, okay, now. I'm Aníbal. I am an electrician. I am not a, a gardener. A gardener, okay. I'm an electrician. An electrician. I'm an electrician. I'm an evil, I'm an electrician, I'm not a gardener. Okay, thank you guys, well done. So now let's continue. We're gonna have a short dialogue. Tell a classmate your occupation. Read and listen, what do you do? 
I'm an architect and you, I'm a banker. Super easy. So we normally use this double question in order to ask about a job or an occupation, right? What do you do? A que te dedicas? Que haces? So what's your occupation in other words? I'm an architect and you, I'm a banker. Breathing and intonation, um, look at this. We're gonna repeat that again. What do you do? I'm an architect. And you, and you, I'm a banker. And we, we have the conversation activator with a partner. Personalize the conversation and use your own occupations. What do you do? I'm a teacher. And you, I'm a florist. So you modify that. Super easy. Let's see. Volunteers. Mm, okay, let's see. How about you? Aníbal, Aníbal, help us in, in Calvin, okay? Aníbal in Calvin. So read the, the dialogue, this one, number one. What do you do? I'm an architect. No, no sé cómo se pronuncia architect. Architect, architect. I'm, I'm architect, and you? I'm a banker. Okay, I'm a banker. And you, and you, what do you do? I'm an architect, and you, I'm a banker. Okay, nice. Uh, so now I'm going to give you some minutes. So I think like two or three minutes in order to create your dialogues, okay? Listen up. So take a screenshot and then you go to the breakout rooms and then you create your dialogue. So you're gonna work in Paris. Entonces le voy a dar unos tres minutitos para que hagan su mini dialogo. So it's going to be super fast, ser super rápido. So you just have to um, add your occupations, okay? Okay. So ready, let's go, let's practice. So remember that you have to personalize, personalize that. Recuerden que tienen que personalizarla con su ocupación, okay? So join the breakout rooms, unámonos a las salas. Ahorita les envío la imagen. Dice, eh, pero dice que eso bueno tendríamos que repartir ¿no? porque como son dos son conversaciones verdad mini conversaciones o sea, ajá, solo son como de, de dos personas y ahorita somos tres ah. no lo vamos a mezclar uno o, ah, ajá o podemos eh, sería de eh, entre tres, nos teníamos que hacer primero, primero la pareja y después otra así va. Sí, intercambiamos. Sí. O, o, sí, o una sería. línea cada uno. No, ah. sería mejor así, una pareja y después se, se cambia con la otra. O sea, okay. cada persona va a usar dos, dos conversaciones. Uh -huh. o sea, por lo menos yo, yo usaría una con usted, otra con él y después. Eh, usted con él y usted conmigo así sería Bye. no sé si me, me logra entender oh sí, sí, sí. digamos en el momento ¿eh? vemos cómo. <risa> pues sí Pero, bueno, bueno, que, que sean okay. ustedes pues ¿no? que sea okay. Mario y, y Dora ok Dora 
no sé si te quiere comenzar o yo. Ok. What do, what do you do? I am architect and you? I am a banker. Okay. Y tenemos que seguir ahí lo demás. El siguiente. Eh. Okay. Pero es que dice... La, la tercera, dice... ¿verdad? Mm, no, porque... What do you do? Ajá, what did you do? Ah, y después quizás... Es es que ahí le agregan la, ustedes. La ahí ocupación ustedes. nuestra. Ah, o algo. Sí. Ah, sí. ok. Entonces volvemos a preguntar, what do you do? Ajá, what did you do? Dice usted, yo le contesto, uh -huh. I am eh, technical and you? I am a secretary. No, ok. Uh -huh. Vaya, ahora usted... Hoy comenzamos. What are you doing? I'm an, an architect. And you? Eh, I am technical. Creo yo que así se, se pronuncia. Technician. 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 Mm -hmm. ah, ok. Technician. Es la que estábamos viendo ahí en, en los dibujitos que veíamos. Yes. Uh, Technician. Eso se, eso se refiere a cualquier técnico. En general, porque como no ¿Qué? estamos explicando, especificando ¿Qué? Eh, en qué área, un técnico. Ah, uh -huh. ah, okay. En este caso, ah, si, uh -huh. si lo conociera, ya lo puedo ir agregando un poquito más. Ah, bueno, entonces sí. Eh, Vuelvame a preguntar. How do you do? Eh, I am technician air condition and you? I'm an electrician. Ok. Vamos con Dora. What Hola. did you do? I am a... Uh, um, secretary, and you? Eh, I am technical eh, air conditioner. Ok. Puede también abreviarlo. I'm an AC technician. Ahí se lo estoy compartiendo. Ah, ok. I am technician. Ok, ahí se lo compartí. Véalo, Cristóbal, en el chat. Ahorita. I'm an AC technician. AC. Ajá, AC. El acrónimo. Ah, abreviada las, las letras. Ok. Es que no lo logro ver. <risa> ok, si se lo ah. ahí en el grupo a todos. Ah, ahí. ok. Sí, lo acabo de ver. Ah, ok. Ya lo he visto. Ya lo he visto. Ahí sí, Tenisha. Ahí. Hello guys, how are you doing? ¿Cómo vamos chicos? Uh, very good teacher. Did you finish? Yes. Uh, yes. Nice. Okay, awesome. So you okay. always surprise me. Okay. <laughs> mesero, waiter, mesero, waitress, mesera. Okay. Por ahí se lo dejo. Okay, thanks, teacher. Hey, ¿Ya terminaron? Yes. yes. Okay, awesome. So let's go back. Okay.
Eh, luego, la, luego la facilitadora las, las, las anda checando a ver si tú hiciste la evaluación. Ah, ok. ¿No? Siempre hay sí, una evaluación por... por cada clase que recibamos. Uh, sí, porque este, yo, lástima, ayer no, no me serví el audífono. Sí, ayer, ajá, ayer dieron como, como más o menos la inducción de cómo, cómo, cómo se iba a trabajar, ¿verdad? Correcto. Ajá, entonces tú cuando recibas siempre las dos horas clases, o no las recibas siempre ese día que tú faltes, siempre va a haber en línea una, una, una evaluación de la clase que se dio. Ah, uh, ok. Uh -huh. Hello guys. Hola. Hello guys, welcome back. Okay, let's see, let's go group by group. Um, okay, so we start with uh, Aníbal, Dora, and Mario. Okay, I don't know. Guys, no sé con quién vamos a empezar, porque ahí tenían que dividirse ellos. Eh, dele Aníbal. Okay. What do you do? Eh, I am... Eh, AC Technical uh, and you? And I'm bank, banker. Okay. What do you do? Dora? I am an uh, architect and you? I'm an electrician. Okay, an electrician, an electrician. Okay, and the other one is I'm a technician, right? Technician. Okay, thank you, guys. Uh, Edgar and Kevin, go ahead, Edgar and Kevin. What do you do? I am technical super. And you? I am an engineer in logistical system. Okay, I'm a technical support agent. Yes, I think agent. 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 Sí. Okay. Yes. Thank you. Mm -hmm. Oh, Daniel and Ingrid. Hello. I am an accountant. Ah, okay, so let's start with the first uh, question. What do you do? What do you ah, do? Okay, okay. What do you do? I am a secretary. And you? I am an accountant. An accountant. Okay, thank you. And let's see Johnny, Johnny and Ingrid. What do you do? I am a florist. And you? I am webmaster. Okay. Number, are you a big data analyst? Programmer? Programador? Analista de datos? I don't know. <laughs> okay, let's see. Uh, Carmen and Oscar. What do you do? I am a mechanic and you? I am a teacher. Okay, thank you. Number six, Eduardo and Jonathan. What do you do? Uh, I am an administrative assistant and you? I am a mechanic. Okay, administrative assistant. Okay, and Jonathan and Jose. Uh, what What do you do? I am a network administrator junior, and you? Administrative assistant. Okay, Administ uh, administrative assistant. Okay. Or, okay. Uh, Calvin and Francisco. Uh, what do you do? Calvin, Francisco, activate the microphone. Uh, what do you do? 
I am a uh, cooperation coordination in you. And color. Okay, thank you. Uh, Fernando and Gloria. What do you do? What do you do? I, I am a teacher and you? I am a network administrator, I think. Mm -hmm. Okay, thank you guys. So now we continue and we're gonna be checking some, um, let me see, we have some more things over here. Just let me share. Look at this, we have guest uh, occupations. We have a teacher, baker, dentist, cook, lawyer, salesman, saleswoman, hairdresser. We have a doctor, waiter and waitress, engineer, mechanic, architect, teacher, tailor and driver. Right. So we have to try to guess um, the occupations um, activities so look at this i'm gonna send you the link so you can work on that with me can make meals at a restaurant so which could be this occupation ¿Cuál podría ser esta ocupación? can make meals meals okay chef chef um do we have chef in this list no. cook. Cook. cook okay so that's another way to say chef right um number two let's see calvin can you read number two can bill can build roads bridges and buildings buildings puede construir carreteras puentes y edificios so what's that engineer architect okay architect or engineer yes so what do you think, guys? ¿Qué opina? Vamos a ver, votación. Engineer. 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 Okay, Engineer. so that's Larry J, right? Can pull out teeth. Can pull out teeth. Can pull teeth. Pull out. Dentist. Dentist. Okay, letter C. Okay, uh, four, can grow vegetables on a farm. Guys, can grow vegetables on a farm? Effida. No one? Uh-huh, so what do you think? Do we have any that can work with this one? Taylor. Taylor, what's a tailor? Look at this. Taylor. Taylor. Is a tailor? What do you think? No. No, no, no. 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 <laughs> Diseñador de traje. Farmer. <laughs> yeah. Farmer. Okay. Farmer. Do we have farmer? No, right? Okay. So we're gonna leave it. Salmon. Baker. Salmon. Doctor. Okay. Salmon. No, that's not that gonna be possible. Let's see, number yes. five. Can defend people at courts. Vamos a dejar esta Lawyer. 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 Can make bread. A baker. A baker, right? So it's B. Can cut and sew fabric. What do you think? Um, no idea? Let's go back. Hey, Lord. Taylor could be. Let's letter N, right? Okay. Can sell goods at supermarket. Salesman. Mm -hmm. Salesman. Okay. So it's letter F. How about a number nine? Doctor. 
Doctor. Doctor. Letter H. Okay, H. About can cut and design hair. Hairdresser. Uh, hairdresser. Yeah, of course. That's letter G. G. Mm -hmm. Can draw project of houses. Architect. Architect. Do you Architect. remember the letter? Can the Can serve drinks and foods at a restaurant? Drive. Drive. Right. Ah, yeah, I made a mistake. <laughs> this is L and this is I, right? <laughs> okay, can teach English at school. Teacher. Teacher. You. Okay. You. It's me. You. Um, yeah, letter M. Um, can repair cars. Mechanic. 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 Letter, do you remember that? A. A. K. K. Okay. Okay. Driver. Okay. And driver. can drive a car. Driver. Letter. Oh. 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 Okay. Nice. And we don't have this one. So can grow vegetables on a farm. That's all. A farmer, right? So we're gonna leave it out. Okay. <laughs> So now let's continue. We're gonna be checking some more things related on double H. Uh, well, I mean, I mean on uh, yes, no questions. So look at this. So let me know if you can see that. Can you see that? Yes. Yes. Okay, awesome. So we're gonna be checking the yes, no questions in English. So look at this, we have the structures. Yes, no questions and sure answers. So in English, we use yes, no questions in order to ask about well, some, let's say, closed questions as in Spanish. Son preguntas cerradas. So uh, normally you only get like a yes or no uh, because you want to know if something is true or false, right? So yes, no questions. Look at the structure. So what do we need for these yes, no questions. ¿Qué necesitamos para estas yes, no questions? Look at this. We need what? We need verb to be. Do you remember the three forms for be? ¿Cuáles eran las tres formas para el verbo to be, chicos? I, 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 R, I, 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 what? So what follows? ¿Qué sigue después del verbo to be? Plus? Pronouns. A subject, right? A subject plus a complement and what else? ¿Qué más necesitamos? Un question mark y nuestro símbolo de pregunta. And that's it, right? To be subject complement question mark, right? And look at this. So this is the these are the possible answers that we give a yes or a no, right? A positive or a negative answer. Tenemos dos respuestas, afirmativa o negativa. Y usualmente también podemos contestar de esta manera. Yes. Are you an architect? Yes, I am. No, I'm not. Uh, is he an architect? Yes, he. Is right? No, he's, he's not. not. Okay, is Tanya an architect? Yes, yes, she is. Yes, she is. No, she's, no, she's not. not. No, she's not. No. Okay, very good. So, um, let's see, let's continue with the plural forms. Are you musicians? You guys, are you musicians? Yes, yes, yes. we are. Yes. They are. Yes, we are, right? Are you? ¿Son ustedes músicos? Sí, somos, right? Sí, sí. How about they? Are they musicians? Yes? Yes, they are. Yes, they are. Negative? No. 
No, we've not. No, no they, they not. They are okay, in, they, no. so look at no, this one. Are Ted and Jane musicians? Uh, yes, yes, they uh, are. They are. No? They are. No, they, no, they are. are. No, they are not. No, they are not. Okay, no, so not. not in something here. We have some things that we're going to discuss. Veamos acá el, el sujeto que tenemos. Tenemos un sujeto plural unido por, ¿por qué? Por y, ¿verdad? Entonces, en este caso tenemos un sujeto plural. Ahí, cuidado ahí cuando vean alguna oración así, no me lo voy a dejar singular, ¿verdad? Ok, o vean algún ejercicio y, y vean, porque lo ven ahí que es tercera persona y porque van separados, este, lo dejan en forma singular. Pero aquí este y me está uniendo, ¿verdad? Eso, eso está, esos dos, ese sujeto. Ok, y otra cosa importante acá es lo siguiente, en las respuestas cortas afirmativas, ¿cuáles son las respuestas cortas? Short answer, yes, I am, no, I'm not. Cuando nosotros vamos a dejar, dar una respuesta positiva, acá nosotros no hacemos contracciones, es decir, no vamos a hacer una contraction in there. En las, horas, en las respuestas cortas negativas, sí podemos hacerlo, sin embargo, en las positivas no. Is he an architect? Yes, he is. Yes, she is. Yes, we, uh, we are. Yes, they are. Ok, pero en las negativas sí lo pueden hacer. Positivo, no lo hacemos, una regla. No, no lo hacemos. Podemos también solamente decir yes, right? Or no. So that could be possible. Acá lo tenemos. So be careful with that. Entonces acá tenemos esa observación. Yes, I am. No, yes, I'm, right? Yes, she is. No, yes, she's. Yes, we are. No, yes, we're. So that's not possible with the short answer. Entonces, eso no es posible con las respuestas cortas. But uh, normally you only say yes. Pero como somos ahorrativos, solamente decimos sí o no, ¿verdad? <laughs> okay. Uh, look at this. We have some grammar practice. Complete the conversations and use contractions when possible. Are they Abby and Jonah? Yes. They are. Yes, they are. Uh, they are. Okay. Number two. What do you think about number two? Number two, guys. Is she Hannah? Ah, okay. Is she Hannah? ¿Cuál es el subject acá? Ana. Eso es otro Ana. punto que tienen que notar. Si ya está ahí el sujeto, decir, puede ah. ser she o puede ser el nombre de esa persona. Ana, Adriana, I don't know, Susana, Mateo, William. Entonces ya no necesitamos incorporar el pronombre acá. Uh -huh. Uh -huh. So, is, is, Ana, Ana a scientist. Okay, so we need a contraction. No. She's not. She's not. Okay. No, she's not. She's not. Okay. And what's next? Let's see. It's a doctor. Okay. Who? Cool. Okay. Yes. She is. She is. She is a doctor. Number three. Are you Rachel and Philip? Perfect. Are you? Are you? Okay. No, ah, okay. So we already have it. No. So this could be the answer. No. No, we're not. We're not. No, we're not. No, we're not. Judith and Jack. They are Judith and Jack. Mm, okay. Are you Rachel and Philip? No, we're not. We are we. here, right? We. We. Here. We are. We. Judith and Jack. Okay, number four. Are you a chef? Okay, are you a chef? Okay, let's see. Are you? Are you a chef? Yes. Yes, I am. I am. Okay, awesome. Number five. 
No, she's not. She mm, is Dr. Christian. Is he Evan? Is he Evan? Is he Evan? Is he Evan? Oh, yes, you're right. Is he Evan? Is he Evan? No? No. I'm not. No. He's not. He's. He's. Mm -hmm. No, he's not. Okay. No, he's not. No, he's not. He's Michael. He's Michael. Okay. He's Michael. Number six. He's. 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 Mm-hmm. Is Tim an actor? No. He's not. He he's not. No, he's not. Okay. So why he is he's a, a teacher? He's a teacher. Awesome. He's he's a teacher. He's a teacher. Okay, very good. Let's see. Um, I don't know. Are you taking a picture of it? May I continue? Vamos a seguir, chicos. No sé si están tomando algún apunte ahí. Yes. Ok, avísenme. Yes. Ok. Look at this. We have a shared conversation again. Conversation model, read and listen. Excuse me, are you Mary? No, I'm not. I'm Laura. That's Mary. We're right over there. Thank you, you're welcome. Again, excuse me, are you Marie? No, not, I'm Laura, that's Mary. Where? So this is a where, right? Where? Right? Yeah. Where? Right, right. right. Over right. there. There. Over there. Right, over there. Right, Thank over you. there. Thank you. You're welcome. Okay, so let's practice this a little bit more. Once more. Excuse me, are you Marie? No, I'm not. No, I'm not. I'm Laura. That's Marie. That's Where? Where? Right, right over there. Over there. Thank you. You're welcome. And I need you to notice something else. Vamos a ver. Vamos a un poquito aquí. Are you Mary? Ok, vean acá, vamos a subir nuestro tono de voz acá en la última palabra mencionada, el nombre. Excuse me, are you Mary? Esto pasa con las yes no questions. Con las yes no questions tenemos que eh, subir nuestro tono de voz al final. So we have a rising intonation at the end. Entonces tenemos ahí un tono más elevado al final de la pregunta. Okay. Excuse me, are you Marie? No, I'm not. I'm Laura. That's Marie. Where? Right over there. Thank you. You're welcome. And we're going to do the we're same. Gonna do this. Por ahí do, dos dispositivos. Ahí me ayudan. Si no, va a escuchar doble. Escuché doble. Un segundo. Okay, and later on, you're going to do the following. You're going to um, personalize the conversation back again using your real names, and then you're going to switch the roles. Excuse me, are you Francisco? No, I'm not. Um, let's say Calvin. That's Francisco. We're right over there. Thank you. You're welcome. Okay, let's see. I'll need two volunteers to read the first uh, dialogue, the conversation model. Two volunteers, activate your microphones. Okay, we have Eduardo and Aníbal. Eduardo and Aníbal, please read the conversation model, number one. Excuse me, are you Mary? No, I'm not. I'm Laura. That's Mary. Where? ¿Cómo se pronuncia, teacher? Right. 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 Where? Right. Over. Try over there. Thank you. Thank you. You're welcome. Okay. Again, let's see. Let's listen to somebody else. Uh, Fernando, help us. Fernando and Johnny. Fernando and Johnny, help us. Excuse me. Are you married? 
No, I'm not. I'm Laura. That's Mary. Where? Right over there. Thank you. You're okay. welcome. Okay, well done. So now let's see. Let's do it again. Uh, listen up. I'm going to send you to the breakout room so you can practice with your classmates. And okay. One, two. Okay. So are you ready? Remember that you have to uh, personalize the conversation. First, you practice the model conversation and then you practice and you you go to the conversation activator. Primero, hacemos la práctica número uno y después hacemos la conversación personalizada. Okay? Ready? Are you ready? ¿Están listos? Not yes. ready. Yes. Okay, ready. let's do it, guys. Okay? Join the breakout rooms. Ya les aparece la invitación. Francisco, ¿no le apareció la invitación? Ya la tiene. Sí, ya, vaya, voy a empezar. Uh -huh. Excuse me, are you Mary? No, I'm not. I am Laura. That's Mary. Where? Right over there. Thank you. You're welcome. Hola, Calvin. ¿Qué pasó? ¿Ya salió de la Hola. sala? ¿O no ingresó? Eh, sí. Se me salió la aplicación y este, no sé cómo incorporarme otra vez. Ah, ok. Ahorita, ¿no? No estaba tomando ahorita. 
con Aníbal está ahora. Hola. 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 No sé si me escucha. Sí, 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 lo oigo. Ok. Hacemos la última práctica entonces. Sí, sí, sí. Bueno, empiezo yo. Excuse me, are you... Manuel? No, I am not. I am Jonathan. That's Manuel. Where? Right over there. Thank you. You're welcome. Hoy empieza usted. Okay. Uh, excuse me, are you Francisco? No, I am not. I am Daniel. That's Francisco. Where? Right over there. Thank you. You're welcome. Bueno, volvemos a la sala otra vez, a la, a la otra. Sí. Está bien. Hello guys, welcome back. How was it? ¿Cómo estuvo, chicos? Very good. Very good. Very good. Very good. Okay, so let me share back again. And uh, okay, so we're gonna work on the manual. Vamos a trabajar en el manual, and we we have some some things to check. Okay. Si tienen por ahí su manual, no sé si ya lo descargaron. Todavía no. 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 Me parece. No, don't lago. <ríe> Me parece. No los escucho muy convencido. <ríe> Ahorita lo descargamos. Ok, bien. Um, in, this, in this part, what you have to do is to um, fill in that. Okay, listen up. We have some occupations over here. Me avisan ahí si ya se ve? Yeah. So can you see that, boys and ladies? Can you see that book? Pueden ver el libro? Yes. yes. Okay. Yes, Listen, uh, you're whenever you open this book, you're gonna have some numbers, and these are the activities that you have to complete. Uh, for example, listen to your teacher, read the following occupations, and then check which ones people can at your workplace. For example, we have maintenance, maintenance, or maintenance. We have floor manager, supervisor, supervisor, driver. Engineer and secretary. So what you have to do at the bar, at the um, below is to unscramble the the words that you have. For example, I have done it already. But look at this. Uh, we're gonna repeat that the pronunciation for that occupations. Engineer, engineer, your manager, secretary. Okay, so we need to modify that. So there, there is a, an error, right? Secretary, truck driver, supervisor, 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 and maintenance, maintenance. Maintenance. So now, besides that, you have some listening activities. Listen to five people talk about their occupations and complete the exercise. So now, if you have the book, you can go and open it. Entonces, este ya tiene el libro. So, just click it on here. And we're gonna, well, we're gonna listen it all together. Ahorita lo vamos a hacer juntos, pero 
esos uh, links que están ahí son para que usted haga prácticas de listening. Ok, son sitios web muy buenos. En algunos casos hay unos links que este, no están funcionando, pero son pocos. Ok. Probably one or two. So let me see. I'm going to share with you. Y acá tenemos. Acá tenemos ya. Okay, let's see. Carmen, Carmen, are you here? Carmen? Hola. Carmen, can you read the instruction, please? This one. Me ayuda ahí con la lectura. This. This one. Okay. El, la, el primer párrafo. Ajá, this one. El, listen... Uh, to five different people talking about their home and do, no, no sé cómo se pronuncia eso. Exercises. Be exercises. Uh, Perdón. Be exercises. The exercises. To practice. To practice. And improve your listening skills. And improve, improve improve your listening skills. Your listening skill. Okay. A skill. So now look at this. We have an instruction. Do the preparation exercise before you listen, then do the other exercises to check your understanding. Entonces, en estos listening, usted usualmente se va a encontrar con estas indicaciones. Que primero tenemos que hacer la tarea, la preparación y ya luego prosigue, ¿verdad? Para que ya lleve una idea de lo que trata o de algún vocabulario que vaya a aparecer en el listening. Eso se los comento para que ustedes no se vayan a ir de un solo listening, sino que hagan la, las tareas, ¿verdad? Ok, so look at this. We have some occupations uh, and we have to uh, click on the word and then we drag, ok? Dentist, picture, number, one. How about this one? We have a police officer, teacher, cleaner, nurse, teacher, teacher, teacher. teacher. Number, number three, two. Doctor. 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 Okay, doctor. Number four. Picture four. What do you think? Shop assistant. Shop assistant. Okay, shop assistant. Number pilot. 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 Awesome. And how about this? Nurse. 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 Okay. Nurse. How about this one? Police. 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 Seven. Officer. Police. Officer. Police. Officer. Yeah. Cleaner. 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 Right? Yes. Well done. So now you click here, you finish, and then there you have the answer. So you got uh, eight out of eight. So all of them are correct. So now we continue with the listening. Okay, so you're ready for this? So I'm gonna play it once without the transcript and the second one, I'm gonna show you the transcript. Okay, primero sin, sin la letra, como sin el contenido, y después ya les muestro el contenido. Okay, ready? Yes, yeah. ready. Okay. Ready. So a uh, suggestion and something that can help you is taking notes. Algo que les puede ayudar es tratar de tomar notas. So probably, it doesn't matter if you don't know a lot of words. No importa que no sepa muchas palabras. But try to, um, try to copy some of them, right? So the ones that you know. Puede copiar las que usted conoce. Okay, or the ideas that you get. O las ideas que usted escucha. Hey, I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. B. 
I work during my summer holidays when I'm not at university. Oxford has thousands of tourists in the summer, so it's easy to find a job as a tour guide. I take tourists to visit the university colleges, and then we go down to the river. We go along the river on a boat. The tourists love the boat trip, but last summer, one tourist fell in the river. I love meeting people from all over the world. C. I like my job, but lots of people don't like coming to see me because they hate dentists. Sometimes it's very hard work, but it's great to help people when they have a problem. It's so important to look after your teeth. D. My job is very difficult, but I like it because I love flying. I fly planes that take people to different places on holiday. Most of the time I fly in Europe to places like Spain, Greece and Italy. The most difficult thing about my job is when the weather is bad. Snow and thunderstorms are the worst. Uh, the best thing is visiting different places. E. I work in a hospital in the city centre. It's a very big hospital. I help the doctors with the patients. I give them their medicine and look after them when they feel ill. I love my job, but I don't like the uniform and sometimes I have to work at night. This recording was brought to you by the British Council. To find others like... Okay, so how was it? Come on, Thor. So, uh... mm -hmm. Anybody else? How was it? ¿Cómo estuvo? Entonces, lo que les comentaba era que, ya aunque no conozcan todo el vocabulario, traten de tomar algunas ideas, ¿verdad? De lo que ustedes ya conocen. Empecemos por ahí. Ok, so now I'm going to play it a second time and we're going to observe what do they say. Okay? Vamos a observar qué es lo que dicen. Visit www.a. I work on Saturdays and in the school holidays. Saturdays are busy because that's when everyone goes shopping. Our shop sells clothes and accessories for men, women and children. I work in the children's department. It can be crazy sometimes, but it's fun. B. I work during my summer holidays when I'm not at university. Oxford has thousands of tourists in the summer, so it's easy to find a job as a tour guide. I take tourists to visit the university colleges, and then we go down to the river. We go along the river on a boat. The tourists love the boat trip, but last summer, one tourist fell in the river. I love meeting people from all over the world. C. I like my job, but lots of people don't like coming to see me because they hate dentists. Sometimes it's very hard work, but it's great to help people when they have a problem. It's so important to look after your teeth. D. My job is very difficult, but I like it because I love flying. I fly planes that take people to different places on holiday. Most of the time I fly in Europe to places like Spain, Greece and Italy. The most difficult thing about my job is when the weather is bad. Snow and thunderstorms are the worst. Uh, the best thing is visiting different places. E. I work in a hospital in the city centre. It's a very big hospital. I help the doctors with the patients. I give them their medicine and look after them when they feel ill. I love my job, but I don't like the uniform and sometimes I have to work at night. This recording was brought to you by the British Council. To find others like it, visit www.britishcouncil.org forward slash learn English teen. 
Okay, so now let's continue with the next task. So we're gonna check your understanding, but first I have some questions for you. A, so which could be the occupation, his occupation? We're gonna be checking this in this activity. Okay. Okay, speaker A work works as a, okay, el hablante A trabaja como un shop assistant, dentist, nurse, tour guy, or pilot. Shop assistant. Shop assistant. Shop assistant. Okay. Speaker B works as a I work during my summer holidays when I'm not at university. Oxford has thousands of tourists in the summer. So it's easy to find a job as the tour. Yeah. Mm -hmm. yeah. Which is the occupation? Tour guide. Tour guide. Tour guide. 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 Works dentist. Dentist. Okay. Let's see. Dentist. Yes, dentist. I love my job, but lots of people don't like coming to see me. Do you like to visit the dentist? ¿A ustedes les gusta visitar el dentista? No. No. Speaker D works as a pilot. Okay, as a pilot. And the last one? Nurse. 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 Okay, so let's finish that. You got it. Well done. And you have another one, but... Y les dejo la otra. Ahí me miren cómo le fue en la última. Pero recuerden que tienen que leer, leerla nuevamente para contestar la última. La última la dejo ahí que, que ustedes me la envíen mientras la asistencia. Y recuerden que ya pueden realizar la tarea número dos. Y continuamos un poquito más con. Nada más ahí recomendarles que pueden, que trabajen en la página, por lo menos en la página. No, me ayudan ahí con el micrófono que se escucha. El sonido. Bien, ok, listo. Ok, eh, nada más trabajar en la página número 10. Ok, número 10. Y pueden ir trabajando en algunos ejercicios de la página. También hay página número. Ok. Y ahorita le digo, página 10. Ok, y la página número 14, ok. En algunos ejercicios, sí, no en todos, hay algunos que los vamos a trabajar mañana, pero ustedes pueden, pueden avanzar, o sea, die, página 10 y 14, mañana vemos eso también y seguimos con las prácticas, ok. Ok. Okay. Ok. Solamente pasó la asistencia nuevamente. Por si había alguien que no estaba. Calvin Alexander Hernández Ramírez. Present. Thank you. Carmen Amada López Arilleta. Present. Thank you. Vladimir Corbera Maragona. Daniel Enrique Sifontes Perdomo. Present. Thank you. Dora Trinidad Cornejo Cepeda. Present. Thank you. Edgar Edelinson Reyes Portillo. Present. Thank you, Edgar. Eduardo Romero Reyes. Present. Thank you. Fátima Alexandra Martínez Pineda. Fernando Ramírez Monge. Present. Sí. Fátima, ¿no está Fátima? No. Gloria Evelyn Mengíbar de Castellón. Thank you, Gloria. Ingrid Vanessa Blanco Vázquez. Present. Thank you, Ingrid. Johnny Antonio Silva Cepeda. Present. Thank you, Johnny. Jonathan David Martínez. Present. Thank you, Jonathan. José Carlos López Alas. Present. Thank you, José. 
José Efraín Ramírez Reyes. José Efraín Ramírez Reyes. Jocelyn Marlene Benjibar Álvarez. Juan Francisco Montoya Ruiz. Present. Thank you. Kevin Alonso Lobato. Present. Thank you, Kevin. Mario Cristóbal Quintanilla. Present. Thank you. Noé Aníbal González López. Present. Thank you. Oscar Antonio Guevara Carranza. Oscar Antonio. Ok. Hey, William Present. Vladimir. Gracias, Oscar. William Vladimir Hernández. Here. Okay, so that's all for today. Nada más. Eh, bueno, si tienen dudas respecto a los accesos de la plataforma, quizás solamente les solicitaría que se queden un minuto más para confirmarles quiénes ya están activos dentro de la plataforma. Y nos quedaríamos hoy con Kelvin o con Carmen. Si tienen alguna duda, chicos, o si hay alguien más que tenga dudas, puede quedarse. Okay, ya les confirmo. Que necesitamos que todos, todos estén ya, eh, estén activos con su cuenta. Vamos a enseñarte los pasos para que puedan. Ok, ahorita les confirmo, chicos. Y voy a mencionar a los que, a los que tenemos activos ya. Alvin Alexander, Carmen Amada uh, López, Cristian Vladimir Corvera, Daniel Sifontes, Dora Trinidad, Fátima Alexandra, Fernando Ramírez, Gloria Evelyn Mengíbar, Ingrid Vanessa, Johnny Antonio, estoy mencionando a todos los que ya están, Jonathan Martínez, y José Carlos López, ah, ese no, Jonathan, eh, Jocelyn Marlene Mengíbar, Juan Francisco Montoya, Kevin Alonso, Oscar Antonio Guevara, y veamos quién más. Y William. Ok, solamente a esas personas que mencioné tenemos. No sé si hay alguien que no ha logrado activar todavía. Así que, ah, creo que le podemos apoyar. Ok, so that's all for today, guys. I'll see you next class. So it means tomorrow. Nos vemos mañana, chicos. So have a good night. Hey. See you bye tomorrow. Bye. Good night. Bye. 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 Good night. Good night, teacher. Good night. Take care, guys. Good night, teacher. Bye -bye. Good night guys. Guys. <laughs> Yo así no, no puedo entrar a la plataforma. Ah, Eduardo, no puedo ingresar. Ahorita vamos a checar. Es que, fíjense que supuestamente ya estoy inscrito, pero no recuerdo tener contraseña. Ah, la contraseña es genérica. Es... Oh. Porque Ajá. fíjese, solo se pone 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Sí, eso es todo. Ah, ok. Entonces yo estaba uh -huh. confundido porque cuando yo quise entrar, o sea, me carga la plataforma, pero cuando me pedía contraseña, yo le ponía la misma que uno para entrar a la sala, por eso no me la aceptaba. No, 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 no. Ingres, pruebe nuevamente. Pruebe nuevamente Ajá, con su, bueno. su correo, el, con el que creó la que activó Ajá. la cuenta y este, la contraseña genérica pero si la, si la cambió ahí sí no, no. ah bueno entonces no no, no, no he cambiado y yo pienso que para, para que me facilite el acceso para que la voy a cambiar no no así déjela no hay problema Ajá. no se preocupe okay. sería solamente entonces ok Edgar y Edgar Eduardo perdón Edgar no, Edgar tiene está bien está bien porque se parecen los nombres porque en inglés ya es Edward, ya casi Edward. Edgar, casi okay. Edgar. Ok, Edgar, ahí ya tiene un compañero ahí de lucha. Bueno, okay. compañera, compañera de lucha y de trabajo también. Y de trabajo. Se nota, se nota. Sí. Bueno, ok, good night, night teacher. Edward, ok. Edgar, good preguntas, night. Edward. Edward y Edgar, ya lo ya me están confundiendo ustedes. La verdad que yo no sé al final, porque me mandaron un correo que me ha activado la... Me pidieron un correo, 
Pero al final ellos me, pusieron, ellos me pusieron un correo distinto, porque yo le había dicho Edgar Edilson, y ellos me lo pusieron como Edgar.edilson, al Ah, final no. ok, hagamos algo, déjeme un mensajito, déjeme un mensajito con, el, con eso, haciendo mención de que el correo con el que lo escribieron no es el que usted provee, el que no, el correcto, y ahí me, me pone el, el correo correcto. Entonces yo ahorita les dejo por ahí un mensajito, y déjame ese mensaje para compartirlo, que nos puedan apoyar. Eso que sería hasta Okay. el día de mañana. Ok, Edgar. Okay. Gracias. Gracias. Ok, Buenas gracias. noches. Buenas noches. Y Carmen, Carmen, preguntas, Carmen. Hola, este sí, con respecto a lo del libro, quería descargarlo, pero no sé a dónde descargarlo. Ok, ahorita le indico. Está. Vaya, tenemos que ingresar a la plataforma. Y en el panel que tenemos acá, que nos aparece curso, progreso, nos vamos hasta la última opción, esa. Que dice. Ajá, ok, ahí estoy, cabalito, es el manual P1, ajá, ahí cabalito estoy ahorita. Ahí haga clic sobre, sobre Students Manual. Y le tiene que aparecer eso, ¿sí? ¿Ya le apareció? Sí, sí, sí. Ah, bye. Entonces aquí solo ingresa. Esta es la introducción. Me parece que es la introducción. Sí, sí, sí. Aquí he unido uno. Porque viene por semana. Entonces la unidad uno. Y luego se dirige acá a esta flechita que está acá. Se descarga. Esta flechita. Y ya lo, ya lo tiene listo para descargar. Vamos a ver, presionamos ahí. Y aquí, mire, ya me, ya me está apareciendo aquí que me lo está descargando. Ok, este, y como menciona eh, la página 10 y la 14, pero a mí me carga hasta la, ¿qué ver? Hasta la 11 o no sé si no me las está descargando bien. Vamos a ver, ahorita le digo, bueno, en esto sería, aquí veamos este numerito de aquí, de la página directamente, que está a, abajo, vamos Ok. a ver, si aparece la 14, ok, sí, sí aparece, esta, aquí está, eso sería Quizás más porque, bien, ajá, quizás es porque tengo lento el internet. No sé si ya lo descargó el documento. No tendría que darle inconveniente porque ya lo descargó. Ajá, ajá, pero no, no, solo me parece ver de todo. Ah, bueno, entonces esperemos. Probablemente lo está cargando todavía. Ok, ok, ok. Ajá, yo creería que es eso. Sí, 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 ahorita sí ya, hoy sí ya. Gracias, 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 gracias. Uh -huh. Ok, Carmen, Bueno, pues estamos ahí en la orden. Ok. Aquí. Eh, y eso se lo enviaría a usted por eh, WhatsApp. Sí, sí, para que vayamos viendo y como igual lo vamos viendo en clase también, ¿verdad? Pero este, igual vamos retomando algunas partes, algunas partes, pero sí es bueno que, que lo envíen. Okay. Ok. Ajá, la plataforma, Ok. Oh, muchas que gracias. trabajemos en la plataforma, la tarea que voy. Uh Ok. Ok, entonces sería solo eso. -huh, Gracias. solo eso. Ok, gracias. Sí. Y Calvin, Feliz noche. buenas noches, Carmen. Eh, ah, Aníbal, Aníbal. No, que no puede ingresar a la plataforma, no sé por qué será. ¿Qué, ¿Qué le pasó? Este... Me dice que no, no se ha podido iniciar tu sesión, me, me dice aquí. ¿Será que me tengo que...? ¿Por qué me, no me deja entrar a la página que, para descargar el libro? Ok, ahorita Bye. vamos a ver. ¿O será porque no me había inscrito la, a la plataforma? Una pregunta, este, la activación de cuenta ya la hizo. Sí. Ah, vaya. Lo mencioné entre las personas que estaban en el ya inscrito. No. 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 Es que eso ahorita lo voy, lo voy haciendo. Ah, Hasta ahorita. Ah, vaya. Ahorita déjeme checar si aparece acá. Bien, vamos. Sí, este, tenemos que primero hacer la activación de cuenta. Eh, no, no, no.
No, no me parece aún. Bueno. Entonces no, no la he activado entonces todavía. <ríe> No, no está activada. Lo que tenemos que hacer es ingresar, y, no sé si tiene el video que les compartió. No, no lo tengo. Vaya, está, pero si sí está en el grupo. Sí, en el grupo sí. A ver, voy a compartir ese video. No dura mucho, como un minuto dura. Ah, ahí me dice cómo activar mi usuario de inglés corporativo, me dice. Se Ajá, ese, justo ese. me, se me envía a YouTube. Sí, abramos ese video. Hacer la invasión de cuenta para plataforma. Vamos a ingresar a nuestro buscador de Google. Vamos a colocar online inglés corporativo. Poner. Este ingreso a contraseña genérica y de ahí Ajá. está el correo que. Sí, es que me metieron de no, no, no era, ¿verdad? Por eso. Ay, muchas gracias. Ah, ok. Buenas noches. Y después verifiquen su correo electrónico. para hacer clic en el enlace de confirmación. Una vez hecho eso, vuelve a la página, ingresa el correo y, y la contraseña genérica. Bueno, pues. Ok, de acuerdo, Aníbal. Gracias. Gracias.